আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল করোনায় আক্রান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈ সিং কে হেলিকপ্টারে ঢাকায় আনা হচ্ছে বেলা 11:30 এর সেনাবাহিনীর একটি হেলিকপ্টারে তাকে নিয়ে বান্দরবান থেকে রওনা হয়েছে মন্ত্রীকে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল সিএমএইচে ভর্তি করা হবে এই প্রথম মন্ত্রী পরিষদের একজন সদস্য করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেল গত বুধবার তিনি অসুস্থ বোধ করার পর তার নমুনা করোনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয় এরপর গতকাল টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ আসে তবে জেলা সিভিল সার্জন জানিয়েছেন মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈ সিং এখন স্থিতিশীল করোনায় আক্রান্ত হলেও তার শারীরিক অবস্থা এখনো ততটা খারাপ নয় এদিকে করোনায় আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্তত আরও সাত জনের মৃত্যু হয়েছে শেরপুর এবং খুলনায় আরও তিন জনের মৃত্যু হয়েছে রাতে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজে উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে দুজন পার্বত্য জেলার রাঙামাটিতে সংক্রমণ বেড়েছে উপসর্গ নিয়ে সেখানে মারা গেছে আরও একজন দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কিছুক্ষণ পরপরই এমন মৃত্যুর খবর আসছে ওদিকে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন লকডাউন করা হয়েছে তার কার্যালয় এবং বাসভবন এছাড়া গত ২৪ ঘন্টায় জেলায় নতুন শনাক্ত হয়েছেন সাত জন সিলেটে নতুন করে ছেষট্টি জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে রংপুরে পুলিশ নার্স সহ তেরো জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে শরীদপুরে চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন চারজন এদিকে সয়স্ত্রে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম গতকাল তার রিপোর্ট পজিটিভ আসে এটিন বাংলাকে সারোয়ার আলম জানান তিনি মোটামুটি ভালো বাসায় আইসোলেশনে আছেন তবে তার স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের মাত্রা বিবেচনা করে দু এক দিনের মধ্যে ঢাকায় এলাকা ভিত্তিক লকডাউন শুরু হচ্ছে এক্ষেত্রে সংক্রমণের মাত্রা অনুযায়ী রেড ইয়েলো এবং গ্রিন এ তিনটি জোনে এলাকাগুলো ভাগ করা হবে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরাদ হোসেন জানান শুধু রাজধানী নয় সারা দেশে করোনা আক্রান্ত এলাকাগুলো চিহ্নিত করে লকডাউন করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের এই কড়াকড়ি জেলা উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত দেওয়া হবে ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস আজ উনিশশো সালের এ দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ছয় দফা দাবির পক্ষে সারা দেশে তীব্র গণ আন্দোলন শুরু হয় এই দিনে আওয়ামী লীগের ডাকা হরতালে টঙ্গী ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশ ও ইপিআর এর গুলিতে মনু মিয়া শফিক ও সামসুল হক সহ দশ জন শহীদ হন এরপর থেকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আপসীন সংগ্রামের ধারায় উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে যায় পরাধীন বাঙালি জাতি প্রতি বছর বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হলেও করোনা ভাইরাসের কারণে এ বছর ডিজিটাল পদ্ধতিতে দিবসটি উদযাপন করা হবে এ নিয়ে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন বাণীতে তারা বলেন ঐতিহাসিক সাত জুনের শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা হবে এবার জানাবো শেয়ার বাজারের খবর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সূচক ও লেনদেন বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে চলছে সাপ্তাহিক পুঁজিবাজারের প্রথম কার্যদিবস সকাল দশটা তিরিশ মিনিটে লেনদেন শুরুর পর থেকে সূচক তিনটি বাড়তে থাকে এবং ডিএসইর তিনটি সূচকই ঊর্ধ্বমুখী থেকে লেনদেন চলছে সেই সঙ্গে লেনদেনকৃত বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দরও বাড়ছে বেলা এগারোটা পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত লেনদেন হয় আটষট্টি কোটি সাঁত্রিশ লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে দশটি কমে চোদ্দটি এবং অপরিবর্তিত ছিল একশো তেরোটি কোম্পানির শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস গ্রামীণ ফোন লিন্ডে বাংলাদেশ স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্দো বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানি আর এন স্পিনিং মিলস এবং সাজিবাজার পাওয়ার কোম্পানি শেয়ার মার্কেটের এনলিস্টেড কোম্পানি মেঘনা পেট লিমিটেড চলতি হিসাব বছরের তৃতীয় প্রান্তিকের অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে মার্চ দুই হাজার বিশ অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন 
প্রকাশ করেছে বলে জানিয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসসি অনিরীক্ষিত প্রতিবেদন অনুসারে তৃতীয় প্রান্তিকে কোম্পানির শেয়ার প্রতি লোকসান হয় 0.08 পয়সা অন্যদিকে প্রথম তিন প্রান্তিক তথা হিসাব বছরের প্রথম মাসে জুলাই 2019 থেকে মার্চ 2020 কোম্পানির শেয়ার প্রতি লোকসান হয়েছে 0.22 পয়সা গত অর্থবছরের একই সময়ে শেয়ার প্রতি লোকসান ছিল 0.23 পয়সা পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি বিবিএস কেবলসের পরিচালনা পর্ষদ জমি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোম্পানিটি একশো পঞ্চান্ন দশমিক নয় ছয় ডেসিমেল জমি কিনবে বলে জানিয়েছে ডিএসসি কোম্পানিটি জমি কিনতে ব্যয় হবে এক কোটি উনসত্তর লাখ ষাট হাজার টাকা বিবিএস কেবলস গাজীপুরের শেরপুরে কারখানা সংলগ্ন এলাকায় ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য জমি কিনবে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত পাঁচ কোম্পানির পর্ষদ সভা বিকেলে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসসি কোম্পানিগুলো হল সোনালি আঁশ লিমিটেড বারাকা পাওয়ার বিডি কম অনলাইন ম্যাক্সন স্পিনিং ও মেট্রো স্পিনিং লিমিটেড ডিএসসি জানায় সভায় এসব কোম্পানির গত একত্রিশ মার্চ দুই সমাপ্ত সময়ের তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রকাশ করা হবে এছাড়াও আগামীকাল থেকে চোদ্দ জুন পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হবে বাকি ষোলোটি কোম্পানির পর্ষদ সভা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ